know, we all want uh, our students to learn. This is nothing new in the philosophy of education. I think the new way is we put it in practice so that any teacher could do it in the middle of nowhere. This is my house. I've been living here for the last 50 years. I grew up in this house. This was my mother's home where I was a little girl. And it's full of memories. It's full of positive energy. And that gives us so much good feelings of starting every day with good energy to continue doing good for the rest. Colombians are innovators in many things. Uh, but also, uh, I think something interesting is that we have so many difficulties and so many problems. So I think it's a challenge and it's also a great opportunity. Every time we see a problem, we see an opportunity. We created Fundación Escuela Nueva, our Colombian NGO, to ensure the quality of the model and to adapt it to new contexts and populations like urban areas, uh, displaced children, Bueno, Escuela Nueva Activa es un modelo que se viene implementando aquí en este departamento desde la década de los 80, desde el año 1985. Estamos con 17 escuelas, del total de 212 sedes educativas rurales en el departamento. Eh, luego se expande eh, a nivel nacional en los 90, teniendo nosotros cobertura en el departamento del Quindío de las 210 escuelas. The new thing is we challenged the teacher-centered conventional way of learning where a teacher is the, uh, the main actor. Here, children are the main actors. So I think that's a big difference, putting in practice what we know more than a hundred years ago. It's amazing how different they are. Um, children that learn with Escuela Nueva are children that are very confident, that are very candid. One sees happy, vibrant children that feel secure of themselves. And I think that's you know, an invaluable skill for life. So I do think that children that learn with the Escuela Nueva model are very different children. We're, we're here in the Escuela Barragan. This is a rural school in Quindío, the state of Quindío. And um, we have three teachers here. There are three teachers, I think, and like 80 children uh, between preschool and fifth grade. Buenos días, soy Juan de Hurtado Corrales. Soy del grado cuarto y tengo nueve años, ve diez años. Yo soy Samuel Darío García Sánchez. Soy el niño más grande de la escuela eh, y tengo 12 años. Soy Sebastián Hurtado, soy de grado segundo y tengo 8 años. Esta ya le da la capacidad a los niños de pensar, de analizar las cosas en su pequeño mundo que tienen en sus cabezas de otra manera, no viéndolo tan, tan como está en, el, en, en los libros, sino en la manera que ellos lo entienden. Ser el más grande me hace sentir un poquito más responsable. El niño mayor le va a ayudar al más pequeño, entonces se va formando como una especie de plan padrino, donde el menor va siempre acompañadito de un estudiante mayor. Escuela Nueva Activa tiene muchas características que la hacen diferente de muchos otros modelos. Ya trabajan de una manera muy integrada docentes, padres de familia, con los, con los estudiantes en este proceso. I think the most important thing is promoting teamwork. I think that is the most important part, that people and students feel empowered to work in teams. Algo que ha llamado mucho la atención en la Escuela Nueva es la participación democrática de nuestros niños, niñas y jóvenes. Ellos eligen un gobierno estudiantil donde conforman una junta directiva, un presidente, un vicepresidente, un secretario. Es muy importante en la formación de los estudiantes. ¡Viva, viva, viva la escuela! ¡Viva, viva! Me 
llamo Isabela y tengo 11 años. En mayo comenzaron las, comenzaron las elecciones para lanzarme. Yo voté por Isabela, la presidenta. Yo voté por Isabela Hernández. Y, y entonces me eligieron a mí como presidenta por mis propuestas. Son muy activos, eh, quieren como explorar mucho, conocer. Digamos que los medios de comunicación los lleva a darse cuenta de lo que pasa en el mundo entero, entonces ellos son deseosos de ese conocimiento y eso hace que, que participen mucho, que pregunten, que sean muy inquietos. The role of the teacher is a teacher that's not spending so much time giving information. No, no has entendido. A ver tú. No te hagas que sea contrario. The teacher is doing something different. The teacher is going from group to group, stimulating the, uh, the children, asking questions, being more like a coach, like a facilitator, instead of just giving instruction of, and transmission of information. And also the teachers meet together, so they're learning from other teachers. Tuve el privilegio de tener una compañera que estuvo en la capacitación de escuela nueva antes de que me llegara acá. Y ella me enseñó a mí con tanto amor, con tanta dedicación, que yo asumí ese amor y esa dedicación por escuela nueva. ¿Por qué es importante Escuela Nueva? Porque ha, ha mostrado que nuestros niños del sector rural que trabajan con este modelo han mostrado mejores desempeños en las diferentes pruebas, tanto internas como externas. Es una estrategia para el gobierno que, que, que lo reconoce como, como una innovación a nivel de país y a nivel mundial porque responde a las expectativas de darle continuidad a los estudiantes en el sistema y de promover las competencias básicas que necesitan los niños. Mi sueño es eh, terminar el, la escuela y el colegio y ahí la universidad y ahí ya titularme para ser cantante. Cuando grande quiero ser doctora. Me gustaría ser piloto de avión. Yes, I would love to go uh, study to one of these schools because precisely they have the flexibility, they have the environment, a warm environment where you feel happy, you feel belonging to, you feel stimulated, uh, you're talking with other students, you know, you're t reaching conclusions and taking decisions together. But especially we're learning to be a good team, a family of team. And I want to introduce you to my husband, Jairo Arboleda, uh, he's got his PhD in sociology also, and without his support, uh, I could never have done anything. <laughs> so I just want to make sure that this comes out because his support has been extraordinary. We've been married for 43 years. <laughs> I feel really very proud of uh, Vicky, and we also feel a great deal of admiration for what she's been able to achieve. Education to children, all of this work that she's been doing for so many, many years and has contributed so much to the well-being of children, girls and boys all around the world and particularly in Colombia. It will be so important for us, the Yidden Prize is so important for me because it would help us to ensure investment of other possible contributors and people that want to join the effort of improving quality education. The ideas are not new. What we did is put it in practice in a simple way. And I think that was the strength. 